वेलकाम बैक गाइज लास्ट भिडियोते मेनलि नोट जेसर डकुमेंटेशन नहीं कथा और नोट जेस और ब्राउजारे जाभा स्क्रिप्ट नहीं कि डिफारेंस नहीं आलोचना कर तक एक कथा चले उडो अबजेक्ट हमारे नोट जेस क्योंकि उन्डो अबजेक्ट नहीं कारण उन्डो अबजेक्ट थकते ही ना कि भाव थकते कारण हेखने ब्राउजारे एक उन्डो आई अबजेक्ट के रेफार कर उन्डो अबजेक्ट द्वारा क्योंकि नोट जेस ब्राउजार उन्डो नहीं दैट्स वाई एखे कोडो अबजेक्ट थकते ही ना एखने की आई विषय क्योंकि बुझते हैं तर पूर्व कि कोड लिखे नीते जमन कन्सोल डट लग कन्सोल डट लग हेलो सरि हेलो वार्ल्ड दैट्स अल सीम्पल एक कोड हेलो वार्ल्ड कोड हमें सबाई ये कोडा लिखते परि और जो टार्मिनल तो ओपेन करी आगे देखे नीबें जो अपनी सेम डेक्टरी आना पीडब्ल्यू डी जी डेक्टरी आपनर कोडा अपनी लिखे हैं से डेक्टरी आना तपर एल एस कमांडे देखें जो अपन फाइल्ट आना जो फाइल्ट आनी कोड कर फाइल्टे कोडा लिखे से ग्लोबल जेस देखते हमारे एल एस कमांड दी ग्लोबल जेसा देखा सो हमें एन कमांड दीते नोट ग्लोबल जेस ओके इंटर कर ले देखो जो हेलो वार्ल्ड प्रिंट आउट कर ये कन्सोल लगर भेतरे अनेक रहस्य रे गए कारण ये नोट जेस व्यवहार कर रान कर ब्राउजारे कथा चिंता करतम तो कन्सोल लकटा कन्सोल लगर पूर्व एक उन्डो अबजेक्ट छो उडो डट कन्सोल लक ये सठिक भाष्य कारण हमारे नर्माली जो व्यारिएबल डिक्लेयर करी जो फांगशन डिक्लेयर करी सेगल पे थी उन्डो अबजेक्टर सबसे अटोमेटिकाली उन्डो अबजेक्टर सबसे अटाच हो जाए तैना तो से हिसाब से कन्सोल लगर उन्डो अबजेक्टर सबसे अटाच हो जावर कथा छो कोट जेसर तो उन्डो अबजेक्ट नहीं कथा के आसल तपर आबाद एक्साम्पल आसा जाट टाइम आउट सेट इंटरवाल देखा जाट टाइम आउट का क्या करे क्या एखे एक कल बैक फांगशन दीते हैं आर्गुमेंट आकारे सो हमें एखे एक कन्सोल दिल आई एम इन सेट टाइम आउट ओके आई एम इन सेट टाइम आउट और एखे हमें एक टाइम दीते हैं तो टाइम दिल हम एक सेकेंड एक सेकेंड दी बस टाइम देर दरकार नहीं सो हमें आबाद नोट ग्लोबल जेस कमेंटा के रान कर लो देखी एक सेकेंड व्ट करार पर ही सेट टाइम आउट कल हो सेट टाइम आउट फांगशन आसार कथा अबजेक्ट हिसाब मैं मैथड हिसाब से उन्डो अबजेक्टर सबसे अटाच हो एक मैथड हिसाब से क्योंकि एखे तो उन्डो अबजेक्ट नहीं सेट टाइम आउट कार साथ अटाच अवस्था आबियलि को ना को अबजेक्ट एखे आ जे अबजेक्टर सी ए कन्सोल लग सेट टाइम आउट सेट इंटरवाल जिसब ग्लोबल फांगशनगुलो आ मैथडगुलो आगू अटाच अवस्था आई अबजेक्ट मोटे उन्डो अबजेक्ट ना बाट उन्डो अबजेक्टर मत को अबजेक्ट नोट जे एस सेबजेक्टर नाम हे ग्लोबल अबजेक्ट उन्डो अबजेक्टे आसले कि है उन्डो अबजेक्टर सबसे अटाच जो कि ग्लोबल व्यारिएबल जो जैगा एक्सेस करते तैना कन्सेप्ट तो ग्लोबल कन्सेप्ट तैना को व्यारिएबल जो उन्डो अबजेक्टर सबसे अटाच कर दी तो व्यारिएबल ग्लोबाल सब जगह एक्सेसिबल हो जाए तो से ही कन्सेप्ट के माथाय रेखे नोट जेस जो एक अबजेक्ट डेभलप कर डेभलप कर लो नाम दिल ग्लोबल सो आपनी जदि अफिसियल डकुमेंटेशने जा नोट जेसर और एखान के नीचे दिखे आसें एखे पा ग्लोबल ओके ग्लोबल हे नोट जेसर ग्लोबल अबजेक्ट व नोट जेसर क्षेत्र में उन्डो अबजेक्ट जत ग्लोबल डेटा आज जहाँ एक्सेस नीते पर सब किस अटाच अवस्था आज एर साथ ख्याल कर देखें आप कन्सोल लगर कथा बने कन्सोल आज कन्सोल यज व्यवहार करते डेक्टलि कारण कन्सोल्ट अलरेडी ग्लोबल अटाच अवस्था आज जो देखे दिखे तक देखें सेट टाइम आउट सेट इंटरवाल सेट इमिडिएट एगल सब किस कार साथ अटाच अवस्था आ ग्लोबल अबजेक्टर सबसे अटाच अवस्था आज अपना एकटू पर मैं कैकटा भिडियो पर ही भिडियोर पर ही एक फांगशन खूब देखते पाबें से नाम हम रिक्वयर फांगशन सारा जीवन आपना के व्यवहार करते हैं नोट जेसने क्या करते चाहे ये रिक्वयर फांगशन व्यवहार करते बिकज य रिक्वयर फांगशन का ग्लोबल अबजेक्टर सबसे अटाच अवस्था आज है ग्लोबल अबजेक्टर सबसे क्यों अटाच अवस्था आज है डार नेम फायल नेम क्लियर इंटरमिडिएट क्लियर इंटरवाल क्लियर टाइम आउट असम कन्सोल एक्सपोर्ट ग्लोबल एगुल हमारे कि प्रपार्टी ओके डार नेम फाइल नेम सो हमें डार नेम फाइल नेम तो एक प्रिंट आउट कर देखार चेषा करी कन्सोल डट लग कारण ये प्रिंट कर कारण भविष्य अनेक बार ये डार नेम और फाइल नेम ट दरकार पड़े कन्सोल डट लग आंडार स्कोर आंडार स्कोर फाइल नेम एट डिफल्ट आनी ये ओभार रेड करतेबें ना एक्चुअलि ओभार रेड करा जाए कि ना जाना नहीं तब हे एट डिफल्ट आपनर प्रोजेक्टर डिरेक्टरि नेमटा एखे अपनी देखते पा प्रोजेक्टर ही फाइल नेमटा 
দেখেন প্রথমবার যখন প্রিন্ট আউট করেছে একদম এক্স্যাক্ট অ্যাবসলিউট প্যাথটা এখানে প্রিন্ট আউট করেছে আপনার প্রজেক্টের ফাইল নেমের সরি ডিরেক্টরি নেমের আর পরেরটাতে ফাইল নেম সহ প্রিন্ট আউট করেছে সো এই দুইটা প্রপার্টি খুবই ইম্পর্টেন্ট ভবিষ্যতে আমাদের কাজে লাগবে এরপরে আরও আছে এক্সপোর্টস এক্সপোর্টস নিয়ে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করবো এক্সাক্ট পরের ভিডিওতে আমাদের এটা নিয়ে কাজ করতে হবে তারপরে আরও কিছু ব্যাপার স্যাপার আছে এর ভিতরে একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার আছে প্রসেস প্রসেস খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা অবজেক্ট এই মানে যেমন উইন্ডো অবজেক্টের একটা ইম্পর্টেন্ট অবজেক্ট হচ্ছে ডকুমেন্ট ঠিক তেমনি গ্লোবাল অবজেক্টের একটা ইম্পর্টেন্ট অবজেক্ট হচ্ছে প্রসেস তো প্রসেস নিয়ে আমরা পরবর্তী তার একটা ভিডিওতে কথা বলবো আসলে প্রসেস নিয়ে মানে প্রসেস একটা লার্জ অবজেক্ট এখানে কথা বলতে গেলে অনেক কিছু বলতে হবে এবং এখানে অনেক অনেক কাজ করা যায় এটা একটা হিউজ বড় একটা অবজেক্ট তো সেটা আমরা পরবর্তীতে এই চ্যাপ্টারের শেষের দিকে হয়তো কোনো একটা সময় আমরা আলোচনা করব। সো আমরা প্রসেসের কথা বাদ দিই তার বাদে আর কি কি আছে এখানে দেখেন গ্লোবাল মডিউল অনেক কিছু আছে সো এগুলো আপনারা একটু এক্সপ্লোর করে নেবেন ডকুমেন্টেশন দেখতেই হবে ডকুমেন্টেশন না দেখলে আসলে কোনো উপায় নেই ভালো মাপের কোনো ডেভেলপার আপনি হতে পারবেন না ডকুমেন্টেশন না ঘাটলে সো এবার আমরা চলে যাই আলাদা একটা কনসেপ্টে সেই কনসেপ্টটার জন্য আমাদের একটু ব্রাউজারেরও সাহায্য লাগবে আমি এখানে কমান কন্ট্রোল শিফট আই আর কমান শিফট আই প্রেস করে আমাদের টার্মিনালটাকে অ্যাকচুয়ালি টার্মিনাল না কনসোলটাকে ওপেন করছি সরি কন্ট্রোল অল্টার আই কমান শিফট না কন্ট্রোল অল্টার আই আমি এখানে আমাদের টার্মিনালটা বা কনসোলটা ওপেন করেছি সো এখন আমি যদি একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করি ভার এ ইজ ইকুয়াল টু টেন ভার ভার দরকার নেই আমি একটা ফাংশন ডিক্লেয়ার করলাম ফাংশন টেস্ট এটা একটা টেস্ট ফাংশন যার ভিতরে কিচ্ছু নেই ওকে সো এখন যদি আমি লেখি উইন্ডো ডট এ এটা কি আমাকে ভ্যালুটা দিবে না অবশ্যই দিবে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা যে উইন্ডো ডট এর ভ্যালু হচ্ছে টেন কারণ আমরা নর্মালি যে ভ্যারিয়েবলই ডিক্লেয়ার করি না কেন সেটা অটোমেটিক্যালি উইন্ডো অবজেক্টের সাথে অ্যাটাচড অবস্থায় অ্যাটাচড হয়ে যায় এরপরে আমরা যদি লেখি উইন্ডো ডট টেস্ট এটাও আমাকে একটা ফাংশন দিচ্ছে এবং যেটা মূলত এই ফাংশনটা এবং যেটা মেনলি কিছু নেই এর ভেতরে যদি কোনো কিছু ডিক্লারেশন থাকতো তাহলে সেটা এক্সিকিউট করতো আমরা ভালোভাবে বোঝার জন্য লিখতে পারি উইন্ডো ডট টেস্ট ওকে এটা দেখেন যা সিম্পল আমরা যে ফাংশনটা ডিক্লেয়ার করেছি সেই সিম্পল ফাংশন তার মানে নর্মালি আমাদের এই ফাইলটার ভেতরে আমরা যা কিছু লিখবো যদি সেটা কোনো অবজেক্টের অন্তর্ভুক্ত না হয় গ্লোবালভাবে যদি আমরা সেটাকে ডিক্লেয়ার করে থাকি সেটা আয়দার ফাংশন হোক অর সেটা ভ্যারিয়েবল নেম হোক যাই ডিক্লেয়ার করি না কেন সেটা অটোমেটিক্যালি গ্লোবাল অবজেক্ট বা উইন্ডো অবজেক্টের সাথে অ্যাটাচ হয়ে যাবে এটাই হচ্ছে আমাদের লজিক তো আমি ফার্স্টে এই কোডগুলোকে কমেন্ট আউট করে দেই কমেন্ট আউট করে এখানে একটা ভ্যারিয়েবল নিয়ে নিই বা এ ইজ ইকুয়াল টু সেম ওয়েতে টেন এরপরে একটা ফাংশন নিয়ে নিই ফাংশন টেস্ট কনসোল ডট লগ আই এম টেস্ট ওকে সো এইবার আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে কি করা যেতে পারে এবার আমরা কনসোল লগ করব কনসোল ডট লগ গ্লোবাল ডট এ এটাকে আমরা কনসোল লগ করব এবং আমরা গ্লোবাল ডট টেস্ট ফাংশনটাকে কল করব গ্লোবাল ডট টেস্ট দেখব যে উইন্ডো আর গ্লোবাল একদম এক্স্যাক্টলি সেম বিহেভিয়ার দেখায় কি না ওকে তো আমরা সেভ করি সেভ করে এবার আমরা আই টার্মে যাই বা আপনার টার্মিনালে যান যে যেটা আপনার পছন্দ নোট গ্লোবাল চেস ইন্টার কি প্রেস করি ফার্স্ট অফ অল আমাদের এ এর ভ্যালুটা এই যে আমরা এখানে প্রিন্ট করেছি গ্লোবাল ডট এ এটা আমাদেরকে দিয়েছে আনডিফাইন্ড সেকেন্ডলি যখন আমরা লিখলাম গ্লোবাল ডট টেস্ট এ আমাদেরকে বললো গ্লোবাল ডট টেস্ট ইজ নট এ ফাংশন তার মানেটা কি তার মানে হচ্ছে আমরা নোট চেসে ফাইলের ভেতরে যদি কোনো ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করি বা যদি কোনো ফাংশন ডিক্লেয়ার করি সেটা মোটেও গ্লোবাল অবজেক্টের সাথে অ্যাটাচড হয়ে যায় না কেন যায় না কেন যায় না সেই বিষয়টা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওর টপিক্স বাট আপাতত এতটুকুই আপনাদেরকে জানতে হবে যে উইন্ডো অবজেক্ট এবং গ্লোবাল অবজেক্টের ভেতরে কিছু ডিফারেন্স আছে উইন্ডো অবজেক্টে যেমন এক্সট্রা অনেক প্রপার্টিস আছে সেই তত প্রপার্টিস গ্লোবাল অবজেক্টের ভেতরে নেই আবার গ্লোবাল অবজেক্টে আমরা যদি কোনো ভ্যারিয়েবল কোনো একটা ফাইলের ভেতরে কোনো ভ্যারিয়েবল বা ফাংশন ডিক্লেয়ার করি সেটা গ্লোবাল অবজেক্টের সাথে অ্যাটাচড হবে না বাট উইন্ডো অবজেক্টের সাথে হয়ে যেত কেন হবে না সেটা আমরা জানবো পরের ভিডিওতে